ಆಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಿ ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಪೀಲನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಪ್ರೂವಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಎ ಸಿ ಒ ಜಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾರ್ಕ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟು ಜಿನೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಮುದಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಜುಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಸಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅರ್ಜಿ ಈ ಅರ್ಜಿ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಾಂಪತ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಜುಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಪಿಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಜುಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅಸಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆನ್ ಮ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ರೇಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಈಗಲೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಏಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೇ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದವರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ಈ ಹಿಂದೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅರ್ಜಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆ ಅರ್ಜಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರಗಾಕಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈ ಈಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎ ಪಿಟೇಷನ್ ಚ
ಕಂಜುಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರವೇ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕು ರಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೈಫ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಪಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಈ ಕಾನೂನು ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಏನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಮದುವೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಪತಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏನಿದೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಇತ್ಯರ್ಥಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹೋಗುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಆ ಒಂದು ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ತೆರಳಬಹುದು ಇದು ಇತರ ಪಾಲುದಾರರು ಸಮಂಜಸ ಒಂದು ನೋಡಿ ಸಮಂಜಸ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೈನ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎಂಪವರ್ ಎ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೈಫ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಿತ್ ಅಟ್ ಎ ರೀಸನಬಲ್ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನು ಇದು ಅಸಮಂಜಸದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ದೂರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವೈವಾಹಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲು ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಯಹೂದಿ ಕಾನೂನಿಂದ ಇದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಒರ್ ಒರಿಜಿನೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜು ಜೇವಿಸ್ ಲಾ ಓಕೆ ಜೇವಿಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಯಹೂದಿ ಕಾನೂನಿಂದ ಇದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ವೈವಾಹಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ನಿಬಂಧನೆಯು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು ನೋಡಿ ದಿ ಪ್ರಾವಿಸನ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕಂಜುಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾಮನ್ ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಥ್ರೋಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಓಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈವಾಹಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೂಲತಃ ಇದು ಯಹೂದಿ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾನೂನು ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಅವರ ಗಂಡನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಡಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅವರ ಗಂಡನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಡಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾನೂನು ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನ
ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಾಗ ನೊಂದವರು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಗಾದರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾನೂನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿತನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಖಾಸಗಿತನದ ಹಕ್ಕು ಈ ಹಕ್ಕು ಈಗ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠವು ಖಾಸಗಿತನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಸೊ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಒಂದು ನೇಮಿಸಿ ಖಾಸಗಿತನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಅಡಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಓಕೆ ಅದರ ಅಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಧಿ ಅಡಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಪ ಖಾಸಗಿತನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಂತರಿಕ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಓಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೀರ್ಪು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮದ ಅಪರಾಧೀಕರಣ ವೈವಾಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ವೈವಾಹಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆರಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸಾಂಭಾವ್ಯ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹೊಂದಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ವೈವಾಹಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಕಾಯಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಬ್ಬರ ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾನೂನು ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವೈವಾಹಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಈ ನಿಬಂಧನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರವು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಅಂತಹ ಬಲವಂತದ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರಾವಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವೆನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ರೇಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ದೆಮ್ ನೋಡಿ ಸಚ್ ಎ ಕೋರ್ಸೆಲ್ ಕ
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸರೋಜ್ ರಾಣಿ ವಿರುದ್ಧ ಸುದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಡ್ಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅದು ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಮದುವೆಯ ವಿಘಟನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಒಂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಯಾವುದು ಸರೋಜ್ ರಾಣಿ ವಿರುದ್ಧದ ಸುದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಡ್ಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ ವೈವಾಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಅಪರಾಧೀಕರಿಸುವ ಚರ್ಚೆಯು ವೈವಾಹಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಲಿಂಗ ತಟಸ್ಥನಾಗಿದ್ದರೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘನತೆಗೆ ನೇರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಓಕೆ ಆಯ್ನ ಈಗ ನಾವು ಏನಿದೆ ಇದು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಲಿಂಗ ತಟಸ್ಥ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಅದನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಿಡುಗು ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ ಇನ್ನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸರ ಸೇವೆ ಕುರಿತಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇದರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಏಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾದ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿಯನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯು ಐ ಇ ಎಸ್ ರಚನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಪರಿಸರ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಎಂ ಒ ಇ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಸಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿಯನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತರಲು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕುರಿತು ಇಂದಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮತ್ತು ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಣಿತ ಗುಂಪಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ ಪರಿಸರದ ಅವನತಿ ಪರಿಸರದ ಅಸಮತೋಲನ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಳವಳಿಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ನಾಗರಿಕರು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಸ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡದಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದ ಮಾಲಿನ್ಯದಂಥ ಅನೇಕ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸಮಿತಿಯ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪರಿಸರದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ
ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಇದ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಸರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಭಾರತೀಯ ಪರಿಸರ ಸೇವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಎ ಸಿ ಓ ಜಿ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಎ ಸಿ ಓ ಜಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾರ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟು ಜಿನೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಇದೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚ್ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಒ ಮೂಲಕ ಅನು ಅನುಷ್ಠ ಅನುಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪ್ರತಿಶತವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವಲಕ್ಕನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರವು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ತಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾರ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟು ಜಿನೋಮ್ ಕಾನ್ಸರ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟಿಯಂ ಪ್ರಕಾರ ಧನಾತ್ಮಕ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಿನೋಮ್ ಅನುಕ್ರಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೂಪಾಂತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಾಟ್ ಟು ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಳಜಿಯ ರೂಪಾಂತರವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾರ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟು ಜಿನೋಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ದು ಇದೇ ತರಹದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಹುಲಿ ಗಣತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಮೇತ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ತರ್ತೀನಿ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯ